kasih. Kita lanjutkan belajar tentang cara filter email. Kali ini kita praktek di email uh, Gmail. Login dulu, tahu ya uh, link loginnya di mana. Kalau misalnya depan dari Google, boleh deh saya kasih tahu ya buat yang belum tahu. Google, kemudian ini ada pilihan Gmail. Kemudian akan langsung masuk ke sini. Oke. Okay. Ini kita sign in. Nah, ini kan ada inbox ya langsung ya. Ini ada inbox, kotak masuknya ada dua yang belum terbaca. Ini udah ada ini beberapa. Uh, sekarang kita buat folder dulu. Oke. Okay. atas. Kita masuk. Nah, setelan mail. Nah, seperti ini. Kita langsung masuk ke label. Kalau di Gmail itu namanya label. Sama dengan folder. ya. Nah, di bawah ada namanya buat label baru. Kita pilih. Pilih. Berikan ya Oh ini akan ada jauh di bawah Oke Kita jangan buat di pekerjaan Langsung di Label baru aja Langsung ya gak usah pakai ini Buat Nah ini akan ada di atas Oke. Kemudian kalau di Gmail itu ada yang namanya sub label. Jadi teman-teman nggak -teman perlu di mail option lagi. Ini setelah ada di sebelah kiri ini. Nah ini icon ini. Ada tanda panah ke bawah itu langsung klik kanan. Eh langsung di di klik di tanda panahnya. Nah ini ada tambahkan sub label. Nah ini kita tambahin misalnya tadi ya. Ada prospek. Oke, ada, ini kan ini bisa diklik sini atau ini ada ya. Kemudian, kita klik lagi nih tanda panahnya. Ada, uh, ada downline misalnya, downline. Kemudian ada, kita label lagi, milis. Kalau di sini tuh bisa dibuat lebih terperinci kalau di Gmail. Kalau di Yahoo saya belum tahu caranya untuk uh, per -sub, sub label atau sub folder itu. Nah ini seperti ini. Terus tadi uh, upline ya, upline, upline. Nah cukup empat dulu. Nah ini inbox masuk. Ups ada yang kirim. Oh, ini. ini ada email tentang Uh, oh ini milis, nah ini ini milis, uh, ini milis, kita klik salah satunya, uh, ini ownernya, ini paling cu cuma sekali aja nerima emailnya, ini juga dari owner, oke okay, langsung kita, ini biarin aja dulu, nah sekarang kita buat uh, Filter. Nah ini mau untuk memindahkan ya. Oke, 
Jadi seperti ini. Ini yang newsletter kita masukin ke oh kurang satu lagi. Di upline ini kita buat misalkan yang upline itu kan ada uh, dari emailnya atau dari misalnya dari newsletter saya gitu. Ini ini. Nah, jadi ini kita buat label newsletter. Terapkan. Nah, ini akan langsung ada labelnya di sini, ya. Kemudian, nah ini juga bisa. Nah kalau ini kan untuk uh, yang dari depan, gitu ya. Terapkan. Nah gimana caranya biar nanti email yang masuk uh, langsung otomatis masuk ke uh, langsung masuk ke email filternya kita masuk lagi ke sini sini ya setelan email atau di sini nah lebih baik di sini dulu aja pilihannya beda ternyata ini nah filter di sini buat filter baru dari newsletter dia yang isi kan ya kalau misalnya free hal tadi yang tentang misalnya ada prospek baru dari website Anda, dari itu nggak perlu. Misalnya dari free halnya aja, e, mereka otomatis memfilter dari ini, dari subjek. Kalau milik lantai ini, langsung dibuat filter dengan penyelesaian ini. Oke. Okay. Nah, ini langkahi kotak masuk. Jadi nggak perlu masuk ke inbox kotak masuk ini gunakan langsung di label ini 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 gak usah deh langsung di sini buat filter oke okay. nah. nanti kalau misalnya ada dari saya kita tes lagi ya uh, dari saya itu Plan. Ini kita open lagi, filter, kemudian buat filter baru itu dari Dian at creativemom.com buat filter. Nah ini promnya dari ini, lewatin kotak masuk, kemudian masukin ke label upline. Nah ini. Sekarang kita tes dari email saya. Ini masih ada. Oke, kita cek. Nah, udah langsung masuk di folder upline. Tuh. Oke okay, ya, jadi kalau misalnya uh, sudah banyak inbox di sini uh, karena sebelumnya belum memakai filter, teman-teman bisa uh, memindahkan secara manual. Misalnya ini di checklist, 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 kemudian move to newsletter. Oke, okay, langsung masuk. Kemudian ini juga dari milis boleh seperti ini ke milis itu ini newsletter pindah ke newsletter oke okay. jadi seperti ini caranya mudah sekali kan silakan mempraktekkan cara memfilter email di gmail uh, semoga sukses kemudian akan kita lanjutkan ke video training berikutnya makasih